फ्रेंड्स अज की भीडियो के आप डिस्कस करा नाइनटी फस्ट तो लैके हंड्रड तक दे सम इस तो पेल आप सठ सठ पोस्टा वाले पेपर के सोल्यूशन दिया नौ भीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं ये अपनी टेंथ भीडियो है स्टार्ट करते हैं नाइनटी फस्ट सम तो जिस दसना भी इन्हों के सैट काउंटेबल होएगा तो काउंटेबल सैट लिलेटड आप भीडियो एक अपलोड कर चुके हैं जिदे आप पूरा कंसैप्ट जोड़ा है डिस्कस किया तो उस दे भी सब आप डिस्कस किया तो समझ लें कि है तो काउंटेबल दसना कि होएगा तो सूँ पता जे इशनल नंबर का सैट हों साडे को होंगे अनकाउंटेबल हों अनकाउंटेबल ठीक है तो सैट ऑफ रियल नंबर भी अनकाउंटेबल होंगे ने सैट ऑफ रियल नंबर भी की होंगे साढ़े को अनकाउंटेबल होंगे ने तो सैट ऑफ प्राइम नंबर की हों सबसैट ऑफ नैचुरल नंबर होंगे तो नैचुरल नंबर की होंगे ने काउंटेबल इसलिए यदा भी जो सबसैट हों का काउंटेबल होंगे यद मतलब सी आंसर अपना की हो गया करैक्ट हो गया सिमिलर सैट ऑफ ट्रांसजेंटरल नंबर भी होंगे ने अनकाउंटेबल होंगे ने ठीक है तो सी आंसर अपना की आ गया करैक्ट आ गया इस तो बाद नाइनटी सैकेंड सम है अपने को इस दसना सैट ऑफ द कोफिशेंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ वन मैनस एक्स रेस टू पावर टेन ठीक है ये दसना भी जोड़ा इन दम आएगा इतने सम ठीक है सम आएगा इतने इतने गलती न कुछ होर पै गया इतने है सम ऑफ द कोफिशेंट कोफिशेंट दसना भी सम ऑफ कोफिशेंट इस की होएगा ठीक है मैं अगर थोड़ा थोड़ा जा बेसिक दसा तो अपने को अपने को अगर मैं देखा वन प्लस एक्स रेस टू पावर एन ठीक है ये कि देखो हों एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्केयर प्लस अप टू सोन एन सी एन एक्स रेस टू पावर एन ये फॉर्मूला हों अपने को अगर मैं एन वन बुट कर दें तो यह बन जाता अपने को वन प्लस वन रेस टू पावर एन एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू सॉरी एन नहीं एक्स न एक्स नगर मैं वन पुट कर दें तो यह बन जाएगा एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू प्लस अप टू सो ऑन एन सी एन ठीक है तो वन प्लस वन बन गया टू टू रेज टू पावर एन एन सी जीरो एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू सो ऑन एन सी एन तो जेडे कोफिशेंट होंगे ने अपना जो भी किसी भी बायनोमीएल एक्सपेंशन खोलते हैं तो एक्सपेंशन का अपने को फॉर्मूला हूँ एक्स प्लस वाई रेस टू पावर एन ये हों एन सी जीरो एक्स वाई रेस टू पावर एक्स की पावर जीरो वाई की पावर एन सिमिलर एन सी वन एक्स की पावर वन वाई की पावर एन मैनस वन सिमिलर एन सी एन सी टू एक्स रेस टू पावर टू वाई रेस टू पावर एन मैनस टू अप टू सो ऑन एन सी एन एक्स रेस टू पावर एन वाई रेस टू पावर जीरो तो अगर मैं ये कोफिशेंट की गल करा यह तो अपने को वेरीएबल ने ये कोफिशेंट तो सिर्फ आई होंगे ना एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू इस तरह तो किसी भी यदा सम कि को आ गया टू रेस टू पावर एन तो अपने को जी कोई भी बायनोमीएल एक्सपेंशन होंगी है वो कोफिशेंट का सम टू रेस टू पावर एन हों बट हूँ देखो इतने थोड़ी जी प्रॉब्लम कुछ होर है इतने वन प्लस एक्स की गड्डी है लेकिन इतने वन मैनस एक्स ठीक है जोड़ा अपना सम वो वन मैनस एक्स है ना तो यह भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अपने को वन मैनस एक्स रेस टू पावर टेन है ना जो भी तुम कोफिशेंट का सम क्डना तो तुम एक्स न पुट कर दया करो वन पुट कर दया करो जि जिमें आप एक्स नन पुट किया ना सिमिलर ये भी एक्स नन पुट कर दया करो ठीक है जो मैं एक्स नन पुट करूँगा यह बन जाएगा वन मैनस वन रेस टू पावर टेन तो बन गया जीरो रेस टू पावर टेन तो आंसर की आ गया अपना जीरो आ गया ठीक है तो यह आंसर की होएगा करैक्ट होएगा देखो इदा क्यों होया क्योंकि ये की दिक्कत होंगी है जिमें आप पता है भी जीडिया एंड वाली वैल्यूज होंगे वो सेम होंगे ने जिमें एन सी जीरो कि होएगा एन सी एन दे एन सी वन कि होएगा एन सी एन मैनस वन दे ठीक है हूँ ये बचाले की है मैनस है ना तो मैनस होने करके एक प्लस पेगा एक मैनस पेगा एक प्लस पेगा एक मैनस पेगा इस तरह चलता जाएगा जी पहली चीज़ आ वो एंड वाली चीज़ ना कट्टी जाएगी जी सैकेंड आ इस तरह सारी कट्टी जाएगी करके कोफिशेंट का सम की आया जीरो आया ठीक है जिम्मे मैं गल करा ये एक्स मैनस वाई रेस टू पावर टू ये बन गया एक्स स्केयर तो मैं एग्जाम्पल दूसरी ले लेना एक्स मैनस वन का स्केयर ये की होंगे अपने को एक्स स्केयर मैनस टू एक्स प्लस वन जो मैं एक्स स्केयर के कोप्शन की गल करा तो वो की है वन ये कोप्शन की गल करा वो की है मैनस टू ये कोप्शन की गल करा वन अगर मैं इन्हों सारे सम कर दा तो अपन पता जीरो बन गया ना तो सिमिलर तुम एक्स मैनस वन की पावर थ्री का भी चैक कर सकते हो एक्स क्यूब मैनस थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस मैनस वन आई हों तो देखो वन प्लस का इधर मैनस दे कैंसल हो गया थ्री मैनस का थ्री प्लस का भी कैंसल हो गया ठीक है तो करके सम हमेशा की आना हूँ जीरो आना हूँ ठीक है अगर बचाले मैनस तो कि आंसर करैक्ट हो गया अपना ए आंसर करैक्ट हो गया 
ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਗਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਲੱਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 93 ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ the function f of x is equal to 1 by x ਇਹ ਸਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਸਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 1 ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਚ 0 ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 0 ਟੂ 1 ਕਲੋਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 0 ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ 0 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਓਪਨ ਹੈ ਮਤਲਬ 0 ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸ A ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨ ਔਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 0 ਟੂ 1 ਕਲੋਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨੇ 0 ਤੇ 1 ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ x 0 1 x ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ b ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ 0 ਟੂ 1 0 ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ 0 ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ c ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਚਿਆ ਕਿਹੜਾ d ਨਾਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 0 ਟੂ 1 ਕਲੋਜ਼ ਤਾਂ d ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 94th ਸਮ ਇਹ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇਗੀ ਡਿਵਰਜ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਾਨ ਆਫ ਦੀਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸੀ ਦੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ AN BN ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ AN ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਟ ਕੀਤਾ AN ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਤੇ BN ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ 1 n ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 1 n ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ AN ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ AN ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ ਤੇ BN ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਦੇਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਐਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਐਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 2 3 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ n ਕਿਹਨੂੰ ਬਲੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ 1 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ 1 1 
ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਅਗਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ an n 1/n ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੂਆਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੂਆਂ 3 4 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੂਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਆ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਜਦੋਂ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ a2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊ 1/2 ਮਤਲਬ 1/2 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ a ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/3 ਤਾਂ a ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਜਾਏਗਾ 1/3 ਠੀਕ ਹੈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਪੁੱਟ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 5 ਪੁੱਟ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਨ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਗਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਿਵਨ ਗਿਵਨ ਸੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਪੌਨ n ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ 1 2 3 4 5 ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂਸ 1 1 2 ਪੁੱਟ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/2 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ -1/3 ਮੈਂ +1/4 -1/5 +1/6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ -1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਫ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ -1/3 ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ 1/4 ਇੱਥੇ ਪੰਜਵਾ ਪੁਆਇੰਟ -1/5 ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਚਲੋ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਵਗ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਵੇਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਸਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 94 ਸਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ 95 ਸਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਠੀਕ ਹ
ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ D ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ A ਪੱਕਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ 1 ਇਹ 0 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 1 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ 1 ਦੇਖੋ 1 ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ x 1 ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ 1 ਦਮ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 1 ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਡੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮੋਡਲਸ x 1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ x ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ 1 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਈ a ਸੈੱਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ b ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ b ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ x 1 ਦਾ ਮੋਡਲਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਲਸ ਹਟਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਨੂੰ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 1 -1 ਮਤਲਬ x ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ ਇੱਥੇ 2 ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ x ਆ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ x 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਔਰ ਆ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ x ਕਿਹਨੂੰ ਬਲੌਂਗ ਕਰੇਗਾ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਤੱਕ ਔਰ ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਮਾਈਨਸ 1 ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ 1 ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦੱਸੋ ਦੋਨੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ b b ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਸ 1 ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ b ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ b ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਤੱਕ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਤੱਕ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 
तो जो साइन हो जो साइन ए एक्स हो आप डी की पुट करते होंगे डी स्केयर मैनस दे ए स्केयर ठीक है गल अगर अपने को कॉस ए एक्स हो तो वो भी अपना डी स्केयर की पुट करते होंगे मैनस ए स्केयर अगर मैं डी स्केयर ए स्केयर पुट करूँगा तो बन जाएगा मैनस ऑफ ए स्केयर प्लस ए स्केयर साइन ए एक्स तो बन गया वन बाई जीरो साइन ए एक्स मतलब नीचे जीरो बन गया अगर नीचे जीरो बन जाए तो यह हो जाता रूल ऑफ फेलर ठीक है तो इस तो बाद की करना होंगे इस तो बाद मैथड हों सोल्व कर अगर नीचे जीरो बन जाए तो तुम की करना तुम करना जिद विद रिस्पैक्ट टू कम चल रहा कि विद रिस्पैक्ट टू कम चल रहा है एक्स तो पहला लाओ इतने एक्स एक्स ला के जी चीज़ नीचे आदा डेरीवेटिव कर दो विद रिस्पैक्ट टू डी तो यह बन जाएगा डेरीवेट ऑफ डेरीवेट विद रिस्पैक्ट टू डी ऑफ डी स्केयर प्लस ए स्केयर ठीक है साइन ए एक्स तो अगर मैं डेरीवेटिव करूँगा ये बन जूगा टू डी प्लस ए स्केयर का डेरीवेटिव क्यों हो जाएगा जीरो साइन ए एक्स तो बन जाएगा एक्स वाई टू वन वाई डी साइन ए एक्स ठीक है अपने को डी का मतलब की होंगे डी अपॉन डी एक्स वन बाई डी का मतलब की होंगे इंटीग्रेसन तो यह मतलब यदि की हो रही है इंटीग्रेसन हो रही है विद रिस्पैक्ट टू एक्स ठीक है तो साइन की इंटीग्रेसन अपन पता की होंगी है मैनस ऑफ कॉस ए एक्स अपॉन ए तो ये फाइनल अपना रिजल्ट की बन गया आंसर मैनस एक्स बाय टू ए कॉस ए एक्स तो कि आंसर करैक्ट होएगा अपना आंसर करैक्ट होएगा अपना ए आंसर करैक्ट होएगा ठीक है गल इस तरह कर सकते हैं तो इस तो बाद है अपने को नाइनटी एट सम इस है द मीन ऑफ द बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्वेंटी जोड़ा मीन दिता हुआ वो ट्वेंटी दिता हों दिता हुआ सॉरी तो मीन की होंगे मीन अपने को अगर मैं गल करा ये फॉर्मुले होंगे ने अपने को मेन क्डन दे मेन क्डन का एस डी क्डन का वेरियंस क्डन का ठीक है मेन क्डन का अपने को फॉर्मुला होंगे एन इन टू पी तो एस डी क्डन का फॉर्मुला होंगे एन इन टू पी इन टू क्यू ठीक है तो वेरियंस क्डन का फॉर्मुला होंगे वेरियंस की होंगे अपने को एस डी का स्केयर ठीक है अगर यदा मैं स्केयर कर दाँ तो यह आ जाएगा एन इन टू पी इन टू क्यू ठीक है ये फॉर्मुले यूज करके आप सम करना तो एन की होंगे नंबर ऑफ इवेंट्स ठीक है तो पी की होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैस तो क्यों की होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर ठीक है तो हूँ अपने को दिता हुआ मीन दिता हुआ मीन कि दिता हुआ ट्वेंटी दिता हुआ तो मीन कि दिता हुआ ट्वेंटी दिता हुआ मीन हों कि एन ए टू पी दे तो एन ए टू पी कि हो गया ट्वेंटी हो गया इस तो बाद एस डी कि दिता हुआ फोर एस डी कि दिता हुआ अपन फोर एस डी की देखो होंगे रूट ऑफ एन ए टू पी इन टू क्यू तो हम एन पी की वैल्यू जरूर करनी है एन पी की वैल्यू हैगी ट्वेंटी तो आप एन पी की वैल्यू इतने कर देंगे पुट तो आज है ट्वेंटी इन टू क्यू इजिकल टू फोर अगर मैं बहुत साइड स्केरिंग करा ये बन जाएगा ट्वेंटी क्यू इजिकल टू सिक्सटीन तो बन गया क्यू इजिकल टू सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी इन सोल्व करा बन जाएगा फोर बाय फाइव तो क्यों की वैल्यू कि आएगी फोर बाय फाइव बट आप फाइंड आउट करना नंबर ऑफ इवेंट्स नंबर ऑफ इवेंट्स का मतलब की होंगे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखो अपन की हों पी प्लस क्यू इक्वल टू की होंगे वन पी मतलब नंबर ऑफ सक्सैस प्लस नंबर ऑफ फेलर ठीक है सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर इज इक्वल टू की होंगी है वन ठीक है तो हम इतने क्यों की वैल्यू अपने को हैगी है फोर बाय फाइव तो इतों का वैल्यू पता लग जाऊ अपन पी की वैल्यू पता लग जाऊ आज की वन बाय फाइव इन सोल्व करके ठीक है तो ये पी की वैल्यू आप पुट कर देंगे इतने वन बाय फाइव इजिकल टू ट्वेंटी तो एन इजिकल टू इन इधर बस लैके जावे ये बन जाएगा हंड्रड ठीक है तो एन की वैल्यू की आ गई हंड्रड आ गई तो डी आंसर की हो जाएगा करैक्ट आ जाएगा ये जिन्हें भी सामने ठीक है इन फॉर्मुले की हैल्प ना ही होंगे ने ठीक है मीन दिता हो एच डी वगैरह क्डना होता कुछ भी होन पी वगैरह दिता हो चीज़ क्डनी हो तो इन तीन फॉर्मुले से सारे सम हो जाते हैं तो इन्हों तुम ध्यान से रख सकते हो इस तुम बात करते हैं नाइनटी नाइन सम इस दसना ये बिल्कुल आसान सम है तुम पढ़ सकते हो इस यही दसना भी जो स्टैंडर्ड एविएशन होंगे बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के तो की होंगे तो आप हूँ ही करके हटे हाँ रूट एन पी क्यू रूट एन इन टू पी इन टू क्यू होंगे तो यह आंसर क्या हो जाएगा यहाँ करैक्ट हो जाएगा बिल्कुल आसान सम से देखो डायरैक्ट सीधा फॉर्मुले ही पूछा हुआ ठीक है इस तो बाद अज का लास्ट सम सा को है इस भी प्रोबेबिलिटी रिलेटड है इस सूँ ये चीज़ दिखती हुई है भी किसी प्रॉब्लम 
ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਹੈ 1/2 1/3 ਤੇ 1/4 ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ A B C ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ 1/2 B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਕਰਨੀ ਆ 1/3 C ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਕਰਨੀ ਆ 1/4 ਕਿਸੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਲ ਬੀ ਸੋਲਵਡ ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਸਟੂਡੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਟ ਲੀਸਟ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ a ਡੈਸ਼ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ b ਡੈਸ਼ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ c ਡੈਸ਼ a ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ not a not a ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ a ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ b ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ c ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ a ਕਰ ਲੈ b ਤੇ c ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ b ਕਰ ਲੈਣ a ਤੇ c ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ c ਕਰ ਲੈਣ a ਤੇ b ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ a ਤੇ b ਕਰ ਲੈ c ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ b c ਕਰ ਲੈ a ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸੋਲਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਜਦੋਂ a b ਤੇ c ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਨ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ a ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ b ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ c ਡੈਸ਼ ਤੇ ਬਣੇਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ a ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਬਾਈ 2 ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਟ a ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਬਾਈ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ a ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ a ਡੈਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 ਦੇ ਤਾਂ a ਆ ਗਈ 1 ਬਾਈ 2 ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਆਫ b ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਬਾਈ 3 ਇਹਨੂੰ ਵੀ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਆਫ c ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ a ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਬਾਈ 4 ਤੇ a ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਬਾਈ 4 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 6 ਬਾਈ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਬਾਈ 4 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਮੈਂ 3 ਬਾਈ 4 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ c ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇ